സദസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് നിസാമി അവർകൾ ഭയങ്കരായ കെ പി ഷമീർ സയ്യിദ് ഹബീബ് അവർകൾ മുഹമ്മദ് സി കെ എം ഫാറൂഖ് എം മുഹമ്മദ് സലീം അലവി സക്കാഫി കുളത്തൂർ സയ്യിദ് മുർത്തള ഷിയാബ് തങ്ങൾ പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അവർകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സി കെ ഹാരിസ് പ്രിയപ്പെട്ട ആഷിഖ് ഉൾപ്പെടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നേതാക്കളെ തസഫിന്റെ നിരരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്താൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനായി സ്വജീവൻ വെടിഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സംഘാടകരെ മുക്തകണ്ഠം കെ എസ് യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തേണ്ടതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ മറ്റു പരിപാടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകി അതിന്റെ ക്ഷമാപണം കൂടി നടത്താൻ ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കാലിക പ്രസക്തമായ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഉജ്ജ്വലമായ പരിപാടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എസ് എസ് എഫിന്റെ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുകയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷക്കാലം പിന്നിടുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് മറ്റ് പല ആളുകളും പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഉജ്ജ്വലമായി വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം എസ് എസ് എഫ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടമാവട്ടെ മറ്റ് സമയങ്ങളാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ എന്നും തയ്യാറായത് അത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് അത് കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഉജ്ജ്വലമായി അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് എന്തിനെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം വിചിന്തനം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു കാലത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ ആ സമര തീച്ചൂളയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗത്തിന്റെ ആ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ എന്നും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ എവിടെയോ വെച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ള ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പല ആളുകളും നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു ആ ഒരു സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒതുങ്ങൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഉജ്ജ്വലമായി ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന് വലിയ മതേതരത്വ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മതേതരത്വം എന്നത് അത് മതമുള്ളവന് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മതമില്ലാത്തവന് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെ ഒരാൾക്ക് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ ഒരാൾക്ക് പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ശക്തി ഇലമറിച്ച് പല ആളുകളും ഇന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ വലിയ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളാണ് അത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത്തരം ശക്തികളെ ആ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടത് ആ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഈ പോരാട്ടത്തിന് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അവസാനത്തെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു സമയം അതിക്രമിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കേരളത്ത
ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തുടങ്ങി ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അലിഗഡിലും ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരെ ആ സംഘപരിവാറിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു ഭരണകൂടം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ അത്തരം ആശയങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെച്ച് അവരെ കൊലക്കലത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രവണതയാണ് ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാവണം ഇതിനെതിരെ ഒന്നിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നാളുകൾ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാവണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് മാർട്ടിൻ നെയ്മളുടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം അവർ സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ തേടിപ്പോയി ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ തേടിപ്പോയി ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിലെ ആരുമല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ജൂതന്മാരെ തേടിപ്പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ ജൂതനല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവർ എന്നെ തേടി വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ എന്റെ ചുറ്റും ആരുമില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള തന്റേടം ആർജവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അതിന് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി കെ എസ് യു സംസ